എം എൽ എ ഇതുവരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഈ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ സക്ഷാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പാട്ടുപാടി കേരള നിയമസഭയ്ക്കകത്തും മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഏവരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആ എം എൽ എ ആരാണെന്നറിയണ്ടേ ദാ ഇതാണ് ആ എം എൽ എ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ കെ യു സി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇ കെ നയനാരെ തറപറ്റിച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് പൊതുരംഗത്തേക്കെത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിൽ നിയമപഠനം നടത്തവെയാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കാസർകോട്ടെ വിജയം കടന്നപ്പള്ളി എഴുപത്തിയേഴിലും ആവർത്തിച്ചു കോൺഗ്രസ് പിളർന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എൽ ഡി എഫിൽ എത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എ കെ ആന്റണിയും കൂട്ടരും ഇടതുമുന്നണി വിട്ട് കർണാകര പക്ഷത്തേക്ക് ചേക്കേറിയപ്പോൾ കടന്നപ്പള്ളി എൽ ഡി എഫിൽ ഉറച്ചു നിന്നു എൺപതിൽ ഇരിക്കൂറിൽ നിന്ന് നിയമസഭാംഗമായി പേരാപൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ നിയമസഭയിലേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോകസഭയിലേക്കും മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു സർപ്രൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുമായിരുന്നു സാറ് അതെ അതെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അതായത് കേരളത്തിൽ പാട്ടുപാടി നിയമസഭ ചരിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിസഭയെ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് ഊർജസ്വലനാക്കിയ ഒരു എം എൽ എ ഒരു മുൻമന്ത്രി എം എൽ എ കൂടിയാണ് അങ്ങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലെ എം എൽ എമാർക്കൊപ്പം ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് അപ്പോൾ എം എൽ എമാരുടെ വിശേഷങ്ങളും അവരുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ബഹുമാനിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടുകാണ് മേലെ ചൊവ്വയിൽ ഗതാഗതപ്പെരി കാറ്റ് എക്സിനേഷൻ ഗതാഗതപ്പെരി കണ്ടില്ല എന്താ എം എൽ എ ശിശി സ്വാഭാവിക ഓ എന്താ മാർഗം ഫ്ലൈ ഓവർ ഫ്ലൈ ഓവർ വന്നപ്പോൾ അതിരുതിലായിട്ടുള്ള സമരമാണ് എട്ടോ ഒമ്പത് കേസുകൾ മേലെ ചൊവ്വക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് മേലെ ചൊവ്വ ഹിമാചലത്തിൽ പോകുന്നവർ നേരെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നവർ കോഴിക്കോട്ടി പോകുമല്ലോ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷൻ അവിടെ കുടുങ്ങാത്ത ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാറേ നമുക്ക് അപ്പം ഈ വികസന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ വീട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വാമിയുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള രൂപം മാത്രമാണ് ആ ജോലി ഉണ്ടാക്കി സൊസൈറ്റിക്കാർ ജവഹർ ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ സൊസൈറ്റിയാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീട് തന്നെട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അമ്മയുടെ വീട് അച്ഛൻ്റെ വീടാണ് കടകമ്പള്ളി അത് വെറും ഓല ഓല ഓലയും പുല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഈ തന്നടയിൽ തന്നട ചെമ്പിളൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഏകയിലെ പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി എൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു കള കള എന്ന് പറയില്ലേ ഇത് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് അതെ അതെ മണ് ഇതല്ല ഭിത്തിയിൽ മണ്ണാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ മിഥുൻ അവിയൽ വേദൻ്റെ ഡ്രമ്മറാണ് അവൻ ഒരു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലേ അവൻ്റെ ഇതല്ല എന്താ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭിത്തിയിൽ കണ്ടില്ലേ അത് ശുദ്ധമായ മണ്ണാണ് അതെല്ലാം അവൻ എവിടുന്ന കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചെയ്ത് എല്ലാം അവൻ്റെ സൃഷ്ടി ഒന്നുമില്ല മേലെ അതിൻ്റെ ഹാള് ഈ മണ്ണ് ഇതെല്ലാം വീട്ടിലൊക്കെ കുറേ ഫോട്ടോസ് കണ്ടത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒപ്പം അതൊരു വാസ്തവത്തിൽ എന്താ പറയുക അത് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ വികാര ഭയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു വയലാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്നെ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് കെ എസ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് 
പാവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു ഇതുമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്ത മഹാരഥന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏതെല്ലാം പ്രഗത്ഭമതികൾ ചിന്തകന്മാർ എഴുത്തുകാരും അവൻ എന്തായിരുന്നു പാർട്ടി പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് രണ്ട് ഇന്നത് പറയുന്നത് ആ ചുരുക്കി പറയാ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേര് അനുസ ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ദൈവമേ പതിമൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തൃശ്ശൂർ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു കറുത്ത ഒരു അമ്പാസഡർക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് വന്നത് ഇവിടെ വന്നത് കണ്ണൂർ ആണ് ആ സ്ഥാനം കാസർഗോഡിൻ്റെ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് അത് നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പോയി ഞാനാണ് യേശു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നേതാക്കന്മാർ വേറെ ഉണ്ട് കാരണം ഉദ്ഘാടകൻ്റെ ഫോട്ടോയും പ്രസവും കാര്യം ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ വന്നു പിറ്റേ ദിവസം കേരളം തുടങ്ങിയില്ല അന്ന് യേശു അങ്ങനെ കുറ്റുന്ന പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ല അങ്ങനെ വന്നു പ്രസവം തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും എൻ്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയുമോ സാറിൻ്റെ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു എനിക്കറിയാം സാറ് വയലാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാറിനെന്ന് അറിയാം അത് ഇതൊരു ഒരു വലിയൊരു ഈ ചന്ദ്രകലഭം പാടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ഇതാണ് അധ്യാപിക ഇത് പോലും ഉണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഇനിയൊരു ജന്മം തരുമോ അതാണ് അതൊരു സാധാരണ ഒരു വെറൊരു ഒരു സംഗീതം മാത്രമല്ല പി ടി തോമസിന്റെ ഓ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചന്ദ്രക്കളപം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി ചന്ദ്രക്കളപം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി പാട്ട് പാടുമ്പോഴേ ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഈ പ്രകൃതി തന്നെ അതിനകത്ത് ലയിച്ചു പോയി സാറിൻ്റെ ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആ വരികൾക്ക് അർത്ഥം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം പൊതുജീരം വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു ഏ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വെറുതെ ഒരു സംഗീതമല്ല ആ കവിതയുടെ ആന്തരിക ചൈതന്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി ഉണ്ടായി സാമാന്യം കുടുംബ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒരു നല്ല മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഒരു ജന്മം കൂടി വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ പ്രാർത്ഥന അത് പറയും അത് അതേപോലെ ഇത് വെച്ചാൽ ഈ സംഗീത ഒറ്റഭാഗം സംഗീതത്തിൻ്റെ ജാതി മതമൊന്നുമില്ല അത് വല്ലാത്ത ഹൃദയത്തെ കണ്ണൂരിന് സാറിൻ്റെ കുറേ സ്വപ്ന പദ്ധതികളുണ്ടല്ലോ സാർ നടപ്പിലാക്കിയ കുറേ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ അതെന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് സാർ അതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിവിധ പരിപാടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടി റുപ്പേരുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ സിറ്റി റോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതിന് പല മനോഹരമായ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ റോഡുകളാണ് ഏത് നട്ടപ്പാരും നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടപ്പാത ഇതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സ്നേഹവായ്പ് കാണിച്ചതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടി റുപ്യ അതിൽ വിവിധ പരിപാടികളാണ് ഏത് അണ്ടർ പാസ് വേണ്ടാലും അയ്യോ പറയുന്നാലും പഴയ റോഡ് വേണ്ടാലും പക്ഷെ എന്താ ഞാൻ മന്ത്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ജനപ്രതിനിധി കേരക്കൊരു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേണം ഗതാഗത കുരുക്കൊഴിവാക്കണം സംഭരാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണം ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ജനങ്ങൾ അതിനാവശ്യമായ നിലയിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 
ഒരു സമ്പൂർണമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നൊരു വലിയ വിഷമമാണ് ഈ ഫ്ലൈഓ പറഞ്ഞ കേസുകൾ ഉണ്ടായി സമരം ഉണ്ടായി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ വേണ്ട ഈ അതായത് ഈ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയും നാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല അതാണ് സർക്കാർ നയം ആ നയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏത് വിഷയത്തിലും വന്ന ഇതിപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് നീ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മേലെ ചൊവ്വയിൽ പൊളിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ആ അപ്പോൾ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കോടി റുപ്യയുടെ പദ്ധതിയിൽ മുന്നൂറ് കോടി നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ നേരത്തെ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലത്തും ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്ന് അപ്പോൾ നോക്കാം നോക്കാം വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതതല്ല നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു മുന്നൂറ് കോടി നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ സോദരൻ അപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയായി നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ കണു നഗരത്തിൻ്റെ മുഖച്ചായ തന്നെ മാർഫസ് ചിറ്റിയൊരു റോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും റോഡ് ഗതാഗതം ആണല്ലോ എല്ലാവരും പോകുന്നു നടന്നിട്ട് ആയിരുന്നാലും വാഹനങ്ങൾ എന്താ വാഹന ഗതാഗതത്തിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്നില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കും ജില്ലാ ചോദ്യ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് കലക്ട്രേറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെ എസ് ആർ ടി സി എല്ലാറ്റും സംഗീത ഇത് ഇവിടെയാണ് ഫ്ളൈ ഓവർ അപ്പോഴേക്കും ഫ്ളൈ ഓവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പരിഹാരം കാണാൻ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഗതാഗത കുരുക്കൻ തന്നെയായിരുന്നു സംശയം എന്താ അത് അത് മാറുമല്ലോ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഇല്ലേ കോഴിക്കോടുണ്ട് എറണാകുളത്തുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അല്പം സ്വല്പം ചെറിയൊരു വിഷമമില്ലാണ്ട് കേരളത്തെ പോലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് പോലും ചെറിയൊരു അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുത വിദ്യയൊന്നും നമുക്കില്ല സാറേ അതേപോലെ സാറേ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്വപ്ന പദ്ധതി അറുപത്തഞ്ച് കോടി തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ വികസനം അത്യന്ത ആന്തരികമായ ഒരു പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് എൻ്റെ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാകാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ബി മുഖേന അതിനൊക്കെ ഒരു പോയി കണ്ട സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് അത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്താണ് അത് ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഏ പിന്നെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാകണം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആ നിരക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ആശുപത്രികൾ അതെല്ലാം അത് ചുസ്റ്റിയായിട്ട് പോയി ഉപയോഗത്തിൽ അതെല്ലാം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് തോട്ടൽ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളാണ് കണ്ണൂർ ഐ ടി ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഐ ടി ഐ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് പോളിടെക്നിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ശത്രു ശത്രു ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ അതും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ നിങ്ങളെ കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ജനകീയ സഹകരണം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കണം ഇത് പറയുകയും ഒരു ഇഞ്ച് മുഴുവൻ പോലും വിട്ടു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് കാര്യമാകുന്ന ഒരു വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു വിഷയമാണ് എം എൽ എം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സബ് ജയിലിലാണ് ഈ സബ് ജയിലിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ജയിലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മേലെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടത് ആദ്യ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടത് ഒരു ഈ ആംബുലൻസ് നടക്കുന്നത് അതൊരു പുതുമേള കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ അവർ അത് കേന്ദ്ര കാരണമോ അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ജയിൽ അധികൃതന്മാരുടെ ഒരു മാനുഷികമായ ഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശീകരണം വന്നത് ഈ കാക്കീട് ധരിച്ച പൊലീസുകാരിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില മാനവിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് അതൊരക്ഷരം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുടിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ആംബുലൻസ് നൽകുന്നത് പക്ഷെ അടിയന്തരമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ
തടവുള്ളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തടവുള്ളിയിലൂടെ അങ്ങനെ സമീപനം ഉണ്ടാവാറില്ല തടവുള്ളിന്ന് അവിടെ കിടക്കുന്ന നരീ കിട്ടുന്നതല്ലാണ്ട് ഏ അവർക്കൊരു ആരോഗ്യം അവരെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വം ഇല്ലല്ലോ അല്ല സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നൊരു കാര്യം പിന്നൊരു രണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഏത് അത് നമ്മുടെ സബ്ജയിൽ തന്നെ ഈ വാഹനം കൊടുക്കുക വേണ്ടില്ലേ അവർ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അത് വളരെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് കാരണം സബ്ജി ഇല്ല ആംബുലൻസ് സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുമ്പോഴേ അവരങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ പുതിയത് പോലെ തന്നെ അതാ അത് എനിക്ക് അല്ലേ അത് സോഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്താണോ അത് അതുപോലെ സംരക്ഷിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും തയ്യാറായി ഈ ജയിൽ അധികൃതന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം അപ്പം രാത്രി നെയ്യ് വേദനയോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാവിലെ കൊണ്ട് പോകാൻ ആൾക്കാർക്ക് നേരെ പറയുള്ളൂ സാധാരണ നെയ്യ് അല്ലേ ഏ നീ മുന്നാട്ട് കളി ഏ ഏന്നേരത്തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ അത് കൊണ്ടുപോകണം കണ്ടുപോകാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്ന മാനുഷിക പരിഗണന ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ള ഉണ്ടാവരുന്ന് പക്ഷേ അത് നെഞ്ചി വേദനയോ തൊണ്ടവേദനയോ എന്തായിരുന്നാൽ ശരി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രോഗം രോഗിയെ ഡോക്ടർ തെച്ചിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏ സൂൺ ഏസ് പോസിബിൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഇവർക്കുണ്ടായതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാമേട്ടനെ പറ്റി നാട്ടുകാർക്കും പറയുവാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എം എൽ എ ആണ് എല്ലാവരോടും നല്ല സമീപനം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ആധുനികമായ സൗകര്യവൽക്കരണം സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധനവ് ഇത് പഴയ കെട്ടിട്ടല്ലേ നൂറ്റാണ്ടിൽ പഴക്കളല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായും സാങ്കേതികമായും പരിഷ്കൃതമായ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിട സമുച്ചയം ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കൊടുത്ത വഴി കുട്ടികൾക്ക് അനാവശ്യമായ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിന് പേര് ക്ലാസ് പോകേണ്ട വിഷയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൂർണ്ണ സമയം പഠനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു ഈ ആധുനികവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം പിന്നെ നഗരഭൂമിയിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി ഹൈസ്കൂളിലെ സോളാർ പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് സാറേ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നേച്ച് അറുപത്തിരണ്ട് കിലോ വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ആ വിദ്യാലയത്തിന് അറുപത്തിരണ്ട് കിലോ വാട്ടർ വൈദ്യുതി നമുക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 
സൗരോർജം പ്രമാണിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് വെച്ച് അതെ അത് അവിടെ ഏതെല്ലാം ഈ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു വിചാരത്തിന് ആ വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഈ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൊണ്ട് കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലളിതമായ ഒരു ഗുണപാഠം അത് എത്ര സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പറ്റുള്ളൂ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളും ഒമ്പത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനത്തിന് അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിനായി ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചു കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ നവീകരണത്തിനായി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി വിശദമായി ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഡി പി ആറിന്റെ ഭാഗമായി യാർഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എഴുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് യാർഡ് നവീകരണത്തിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് കടന്നപ്പള്ളി സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്കായി എഴുപത്തിയാറ് കോടിയും മദ്ര ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബ്ലോക്കിനായി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടിയും വനിതാ പേവാടിനായി നാല് ദശാംശം അഞ്ച് കോടിയും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിനായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും മാതൃ ശിശു ബ്ലോക്കിനായി എഴുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയും മെറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ചൈൽഡ് യൂണിറ്റിനായി രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് കോടി രൂപയും ക്യാന്റീനായി അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കാത്തലാബിനായി എട്ട് കോടിയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു കോടിയും മൾട്ടി പാരാമോണിറ്ററിന് പത്ത് ലക്ഷവും റീജിയണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബിന് രണ്ട് കോടിയും മുണ്ടേരി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു കോടിയും ഇളയാവൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയും ചേലോറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും എടക്കാട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും എടക്കാട് ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു കോടിയും മൈതാനപ്പള്ളി അർബൻ ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് ഒരു കോടിയും ഹോമിയോജനനി പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായി രണ്ട് കോടിയും ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്കായി അറുപത് ലക്ഷം രൂപയും ഇളയാവൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്കായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ കപ്പൽ വ്യവസായ ഗതാഗത മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേരള മാരിടൈം അക്കാദമിയുടെ സെന്റർ കണ്ണൂർ പോർട്ട് ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കേരള ഇൻലാൻഡ് വെസ്റ്റൽ റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പ്രകാരം ജലയാനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ലാസ്കർ കോഴ്സാണ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ബോർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ വാട്ടർ വിങ്ങിലുള്ള ഇരുന്നൂറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ട്രെയിനിങ് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ഇതും എം എൽ എയുടെ വികസന നേട്ടങ്ങളിൽ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ എൻ ജി ഒ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഈ എൻ ജി ഒ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് പിന്നെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അത് എം എൽ എ തന്നെ പറയും സാറേ എന്താണ് ആ കഥകൾ ഏറ്റവും ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധിയടക്കം ഇവിടെ വന്ന് ഏ നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥിതി ഭാരമായി കാട് പിടിച്ച് ഇടതുപോകുന്നു താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴകിട്ടിടിച്ച ഇതെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഒരു നിവേദനങ്ങളും ഈ പരിശോധനയൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ബാധിച്ചു ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോടി ശേഷം പണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കാട് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രേതാലയം എന്നാന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പേപ്പറിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രേതാലയം ഒന്ന് അപ്പോൾ സാറ് വന്നു എന്താ നല്ലൊരു ബിൽഡിങ് ആണ് ഈ ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ റൂമ് ഒരടുക്കള ഒരു സെൻറ്ററാണ് ചെറിയ റൂമ് ഇതായത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സർവീസ് നേരത്തെ വളരെ മോശമായ ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ എം എൽ എയോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പം ഇത് സാങ്ഷൻ ആയതിന് ശേഷം തന്നെ ഈ ഡിസംബർ മാസത്തേക്ക് ആവുന്നതാണ് ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതും നമ്മുടെ ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും മാർച്ചിലൂടെ തന്നെ ഇത് ആവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് കാരണം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വർക്കുകളും ഇവിടെ നിലവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എൽ എ സാർ എന്
കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എയിലൂടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളും ഭാവി പദ്ധതികളെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു എം ഇതുവരെ ഇനി മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിൽ